മാർച്ച് പതിനൊന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അതായത് മാർച്ച് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് അമേരിക്കയിലെ ആർമി പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഫോർട്ട് റൈലിയിൽ കുക്കായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആൽബർട്ട് ഗിച്ചൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റമ്പം തന്നെ അസാധാരണമായി ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടു ഇയാൾക്ക് അധികം വൈകാതെ കടുത്ത പനിയും തൊണ്ടവേദനയും മേലാസകലം വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർമി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പനിയുണ്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ വരുന്നു സൈനികനായ അഡോൾ ഹെർബി ഇയാൾക്കും അതേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ ഡോക്ടറുടെ റൂമിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ ക്യൂബ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സെയിം തന്നെ ഈ അസുഖം എന്താണെന്ന് അവർക്കും അറിയില്ല ആൽബർട്ട് ഗിച്ചലാണോ പേഷ്യൻറ്റ് സീറോ എന്നും അറിയില്ല ആകെ അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അയക്കണം അത് അവർ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിലും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും അയച്ചിരിക്കണം വർഷം പറഞ്ഞ എന്താണ് എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പം വേൾഡ് വാർ വണ്ണ് ഏകദേശം അവസാനിക്കാൻ പോണ സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അസുഖം ബാധിച്ച അമേരിക്കൻ സൈന്യം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യൂറോപ്പിലോട്ട് പോകും ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പേരാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പക്ഷെ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലല്ലേ അമേരിക്കൻ ഫ്ലൂ ഈ ഫ്ലൂ ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ഫ്രാൻസിലെ സൈനികരിലാണ് ഈ ഫ്ലൂ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഒരു തിയറി പറയുന്നത് അസുഖം ബാധിച്ച പന്നികളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിൽ രോഗബാധ എത്തിയതെന്നാണ് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു ഓസ്ട്രിയ ചൈന അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പക്ഷെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂന് പേര് കിട്ടാൻ കാരണം വേൾഡ് വാർ വണ്ണ് നടക്കുകയല്ലേ അപ്പം മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും ബാക്കി ചില രാജ്യങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ പവർ ആയിരിക്കും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല സ്പെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു സ്പെയിൻ പക്ക ന്യൂട്രൽ രാജ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു വേൾഡ് വാർ വണ്ണിൽ അത് കാരണം യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സെൻസർഷിപ്പ് സ്പെയിനിലില്ല അപ്പം ഈ അസുഖം യൂറോപ്പിലൂടെ എത്തി മിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മരണം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്പെയിനിലും സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ സ്പെയിനത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് വ്യക്തമായ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇന്ന് എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഇത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഇന്നലെ ഇത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അളവിൽ മാത്രം പുറത്തു വിടുന്നു ബിക്കോസ് വാർണർക്കല്ലേ ഫേക്ക് ന്യൂസ് യെസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എക്സാക്ട്ലി ട്രൂത്ത് അല്ല കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ലോ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ആ പണി കിട്ടി സ്പെയിനിൽ പണി കിട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സ്പെയിനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്നിടാം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗത്തിന് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും സ്പ്രെഡായി ഏകദേശം കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക ജനസംഖ്യയായ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ബില്യനിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ആളുകളെയും ഈ ഫ്ലൂ ബാധിച്ചു വ്യക്തമായ മരണനിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാലും ഏകദേശം എൺപത് മില്യൺ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ മില്യൺ ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി ഈ കണക്ക് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരെക്കാളും കൂടുതലാണ് അതായത് വേൾഡ് വാർ വണ്ണിൽ ഫോർട്ടി മില്യൺ ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു യെസ് ഡബിൾ ഇൻറ്റു അല്ല ഡബിൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ അമേരിക്കയിലെ ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ വയസ്സായി കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലല്ലേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്ക് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആയി ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റ
പിന്നെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്നുമല്ല അപകടപ്പെട്ട അപകടമായ ഒരു രോഗം വന്നപ്പോൾ ഇവരെ ബോ ഇവരെ ബോഡിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലൂ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഏർലിയർ ഫ്ലൂ ഈ പകർച്ചവ്യാധി കൂടുതലായി പകരാൻ കാരണം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമാണ് ഇരുപതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് സൈനികരിൽ മിക്കതും കൃത്യമായ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളും നിരന്തരമായ യാത്രയും രോഗം വഷളാക്കി